喜欢吃苹果吗？文平，其实我都已经好了，你不用这样照顾我了。来吧，我削给你吃。哎，给我吧。一直都是你照顾我，今天我也削个苹果给你吃。乔慧，明天我打算回趟老家，我就不能过来陪你了。玲玲会过来陪你的。啊，你要回老家，会去看叔叔阿姨吗？嗯，我回去看看爸妈。文婷，我真羡慕你，还有爸爸妈妈可以孝顺，不像我。哎，小慧，你别难过，你看，你还有儿子呀、啊，你还有浩强啊，你还有我们这些朋友啊，我们都会一直陪着你的，拿你当家人一样照顾。还有啊，如果叔叔阿姨在天有灵的话，看到你现在这个样子，他们也会很难过的。我记得我五岁的那年，我妈突然生病了。医生跟我爸说，我妈需要住院，而且还要手术。手术的风险非常高，如果一旦失败的话，我妈可能就下不了手术台了。我妈生前最爱吃冰激凌。所以他手术那天，跟我爸说，他想吃一个葡萄味的冰淇淋。我就跟我爸找遍了大街小巷，我清楚的记得我爸泪流满面的给他买了那根冰淇淋。结果冰淇淋买回来了，我爱吃了。从手术室里走出来，小慧，你别难过，这不一切都过去了吗？所以从那天之后。吃葡萄味的冰淇淋。跟你说这么多，你不会笑话我吧？老爸。有没有葡萄味的冰淇淋啊？都在冰柜里，自己找吧。哎，好，谢谢啊。哎，哥们儿，别发乱了啊！干嘛非要葡萄味的冰淇淋啊？什么味儿都不是吃啊？对不起，老板，我就想找葡萄味的冰淇淋。那找吧，找吧，自己找吧。好，谢谢啊。哎，哥们儿，找着了吗？没找着，没找着，赶紧走吧，赶紧走吧，上别家找找去。好吧，谢谢啊。老板，有没有葡萄味的冰淇淋？什么？葡萄味冰淇淋？对，葡萄味的冰淇淋。长这么大，我头一次听说葡萄味冰淇淋。冰柜在里边。你自己找找看吧。行，谢谢老板。
葡萄味冰淇淋，真有意思。有葡萄味的冰淇淋吗？有。你去哪儿了？我打你电话也不接，走了这么长时间啊！快，来，看我买了什么，来尝尝，跟小时候味儿一不一样？来，哎，怎么样？好吃吗？快，拿着自己吃。我也歇一会儿。我现在才体会到，当初你跟你爸买这个葡萄味的冰淇淋的艰辛，太不好买了。这跟小时候味道一样吗？这是我吃过最好吃的冰淇淋，谢谢。咱们俩之间没有必要说谢谢。你看，你这又是怎么了？快擦一擦。是吗？其实今天是我妈的忌日，小花。为你做些什么？但我想一直照顾。